Herkese merhaba, Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere çok pratik ve enfes bir tarifim var. Ee, kesinlikle bu yöntemle yaparsanız patlıcan acı olmayacak. Ee, Su da bekletmeyeceğiz. Bir yöntem var, onu hemen göstereceğim. Ee, aynı zamanda çok hafif ve lezzetli olacak. Ee, gerçekten de muhteşem bir tariftir. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı Bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 3 tane patlıcan var. Patlıcanları çok ince olmayacak şekilde biraz kalın bıraktım, etli bıraktım ki daha lezzetli olsun diye. 3'e e kestim ve ardından hemen şimdi üstünü bol bir şekilde tuzluyorum. Hem üstlerini hem de altlarını tuzluyorum. Patlıcanların hem altını hem üstünü tuzladıktan sonra bu şekilde tuzu her tarafına yedirmek için patlıcanları birbirine sürtüyorum. Patlıcanları birbirine sürttükten sonra yaklaşık olarak 5 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından hemen acısını alacağım. Aradan sadece 5 veya 6 dakika geçti. Şu anda fırında ısınıyor. Birazdan fırına vereceğim ama e, öncelikle acısını almam gerekiyor. Bu şekilde bir havluyla bastırdığınız zaman hemen e, bütün suyunu patlıcanın bütün suyunu alacaksınız. E, görmüş olduğunuz gibi bütün acısı gitmiş olacak ve e, suyu da e, çok e, fazlasıyla çıkacak patlıcandan. E, böylelikle yerken kesinlikle acılık hissetmeyeceğiz. Çok hafif olacak. Eğer biz suda bekletmiş olsaydık patlıcanın bütün lezzetini de almış olacaktık. O yüzden lütfen bu işlemi yapalım. Gerçekten de hem hafif hem de lezzetli olacak. Çok hafif ve çok doyurucu bir tariftir. Güvenli deneyebilirsiniz. Hem de tam bir yaz yemeğidir. Kızartmayı fırında sağlayacağız. E, bu yüzden de gerçekten de sağlıklı bir yemektir. O yüzden güvenli deneyebilirsiniz. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Daha rahat görmenizi istediğim için birkaç açıdan da hemen suyunun nasıl kolay çıktığını göstermek istedim. Patlıcanlar artık fırında kızartılmak için hazırlar. Son bir kez bir peçete ile tekrar sildikten sonra üzerine bolca zeytinyağı sürüyorum. Ne kadar çok bol sürersek o kadar iyi. Çünkü sadece bir yüzeyine zeytinyağı süreceğiz. Zaten altına da geçecektir. Biraz sonra göreceksiniz. Altına tekrardan sürüp kızartmanıza gerek yoktur. Tepsiyi fırına koydum. 240 derecede ortalama 25 veya 35 dakikanın içerisinde kızaracaktır. Aslında 250 derece daha uygundur. Ancak ben fırın kağıdı kullandığım için fırın kağıdının yanma ihtimali var. O yüzden 240 derecede şu anda patlıcanları kızartıyorum. Patlıcanlar kızarırken ben de şimdi hemen iki tane kap biberi küçük küçük doğradım. Ee, birazcık maydanoz ve biraz da domates doğruyorum. Evinizde bulunan birçok malzemeyi birleştirebilirsiniz zamak sevkinize göre. İsterseniz zeytin bile kullanabilirsiniz veya sucuk veya mısır. Ee, finalde göreceksiniz gerçekten de çok lezzetli olacak. Ee, tam bir yaz yemeği hem çok hafif hem de çok doyurucu olacak gerçekten. Tüm malzemeleri doğradıktan sonra aynı ezme yapar gibi üstünden tekrar bir bıçakla geçiyorum. Hepsi küçük küçük olsun ve hepsinin lezzeti birbirine dağılsın. Ortalama 250-300 gram tam yağlı köy peyniri kullanacağım. E, i̇stediğiniz tabii ki de peynir çeşitini kullanacağım. 
kullanabilirsiniz. E, şimdi hemen ellerimle güzelce dağıtacağım. Bu arada e, biraz sonra ben patlıcanların üstüne bu harcı birleştirip yayacağım. Ve e, kızarırken pişerken kesinlikle dağılmasın akmasın diye içine bir miktar yumurta atı ilavesi yaptım. Tam bir tane yumurta akını kullanmadım. Bir tane yumurta akının çeyreği de olabilir. E, tamamen dediğim gibi pişerken bu e, peynirler akmasın diye yumurta akı kullandım. Az önce doğramış olduğum sebzeleri ilave ettim. Ancak sebzeler çok suluydu. Birazcık e, suyu süzdüm. Ve şimdi baharatlarını ilave edip güzelce karıştıracağım. Patlıcanlar ortalama 25 dakikanın içerisinde kızardı. Ters çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi altları da çok güzel kızardı. Ve yüzeyinde, yüzeyini sürmüş olduğum yağ altına da geçmiş oldu. O yüzden tekrardan altını yağlamama gerek yoktur. Üzerine bol miktarda harç sürdükten sonra şimdi hemen bu tepsiyi tekrardan fırına vereceğim. Yalnız 240 derecede olmasına gerek yok. 230 derecede ortalama peynirler eriyene kadar 15-20 dakika fırında kalması yeterli olacaktır. Aradan 15 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi kapya biberler yeteri kadar pişmiş ve peynirler de kızarmıştı. Ben fırından çıkarttım. Şimdi hemen kaşarlarını seriyorum. Bu arada ortadan başlayarak seriyorum ki pişerken hemen dağılmasın diye, akmasın diye. Artık göz kararı kaşar miktarını ayarlayabilirsiniz. Yine ortalama 200 gram veya 300 gram kullanmışım. Kaşar eriyene kadar fırında kaldı. Şimdi artık hemen servis ediyorum. Üzerine bol maydanozla servis ederseniz daha güzel olacaktır. Hemen şöyle kesip sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık. Ve şu anda inanılmaz güzel bir patlıcan kokusu hakim mutfakta. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten de şahane oldu. Hem hafif hem kolay hem de gerçekten de çok lezzetli. Eminim bu tarifi defalarca yapacaksınız. Sizlere şimdiden lezzet garantisi veriyorum. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.